வணக்கம் வேர்களே இன்றைக்கி நம்ம மூலிகை சுச்சி மண்ணுக்கு சில பார்க்கக்கூடிய மரம் என்ன கேட்டிங்கன்னா வில்லு மரம் இது வந்து காயகற்ப மரத்தில் இது ஒன்று இது மூலிகைன்றதை விட இது ஒரு ரொம்ப சிறப்புமிக்க ஒரு தெய்வீக மரம் சிவனுக்கு ரொம்ப உகந்த மரம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காடு ஓரங்கள்லையோ கோயில்கள் இது கோயில்களில் தான் அதிகமாக இது வைக்க வைக்கிறாங்க இது வந்து வீட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பொருளை கிளப்பிட்டுருக்காங்க அதாவது அப்படிலாம் கிடையாது இதோட நிழல் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட நிழல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காற்றை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் சுத்தமான காற்று வந்து ரொம்ப அதிகமாக பியூரிஃபை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வில்லு மரம்தான் இந்த வில்லு மரத்தில் என்னென்ன இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இது தெய்வீக மூலிகை அப்படின்றத விட இதில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் வில்லுவத்தில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எட்டு எட்டு ஒம்பது வகையான வில்லுகள் இருக்குது அதில் இது வந்து மூணு மூணு இதழ் கொண்ட வில்லும் இன்னொன்று மகா வில்லு ஒன்று இருக்குது காசு வில்லு ஒன்று ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி வில்லுவத்தில் ஒரு மொத்தம் ஒரு ஏழு எட்டு ஒம்பது வகையான வில்லுகள் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் மருத்துவ பலன் என்ன கேட்டிங்கன்னா டெய்லி வந்து இதை ஒரு மூணு இடம் சாப்பிட்டீங்கனாலே உடம்பு உள்ள உடல் ரோகம் பண்ணக்கூடிய உடல் அரிப்பு உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து உடம்பு ஊறிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ பார்த்தா உடம்பு ஊறுது ஊறுதுன்னு வாங்கலையா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வில் வேலையை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா சூக்கு சீக்கிரமாகவே அவங்களுக்கு அதெல்லாம் சரியாயிடும் இன்னொன்று வந்து சுகருக்கு வந்து இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூலிகை சுகருக்கு வந்து இதை சாப்பிட்லாம் ஏன்னா யாருக்கு இது வந்து இது அருமை தெரிய மாட்டேங்குது என்ன கோயிலில் இருக்குது கோயிலில் இருக்குதுன்னு சொல்லி இது யாரும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் இது ரொம்ப 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 அற்புதமான ஒரு மூலிகை இது இதோட விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தீராத உடலில் இருக்கிற புண் அந்த புண்ணுக்குடிய புண் ஆத்திரத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் இதில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இதோட இலையை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூலிகை தான் இது ரத்தத்தை வந்து இது ரொம்பவுமே சுத்தம் பண்ணும் இதோடைய காய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விலாங்காய் விலாங்காய் வில்வகாய் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது இது வந்து வில்வ மரத்தோட இருக்க வில்வ மரத்தோட காய் இப்போ அந்த காயை வந்து நம்ம பார்ப்போம் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்வகாய்ன்றது இது தான் இதோட ஓடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஓடு வந்து காஞ்சி போனதுக்கப்புறமா இதை காய வச்சு அரைச்சி நீங்கள் தேங்காய் நீர் குழப்பி புண் தீராத புண் எந்த புண்ணாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த புண்ணுக்கு போகலாம் சக் முக்கியமாக வந்து சக்கர வியாதியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த புண் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த புண் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இந்த ஓடை வந்து அரைச்சி தேங்காய் எண்ணெய் குழப்பி போட்டாங்கன்னா நாலு இடத்துல அதுக்கு கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக சரியாயிரும் இன்னொன்று என்னென்ன விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த வில்லக்காயினுடைய சதை பகுதி காட்டுற பாருங்கள் இந்த சதையை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சாதாரணமாக இந்த அளவுக்கு எடுத்திங்கனாலே இது போதும் இது வந்து எடுத்து நீங்கள் சுத்தம் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அடித்து நீங்கள் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்க முடிஞ்சால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படி உங்களால் குடிக்க முடியாலும் குடிக்கலாம் தப்பு கிடையாது இது சுகர் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் முதல்ல போய் சுகர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி சுகர் இருக்கிற அன்றைக்கி எவ்வளோ கவுண்டிங் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக இது வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிடுங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் கழிச்சு இதை போய் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நாற்பத்தெட்டு நாள் கழிச்சு நீங்கள் போய் சுகர் செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சுகரோட கண்ட்ரோல் வெகுவாக ரொம்ப 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 ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூலிகை தான் இது இது வந்து சுகர் தான் சுகர் இருக்கிறவங்கன்னு கிடையாது சுகர் இல்லாதவங்களும் சரி இதை வந்து டெய்லி டெய்லி இல்லைனாலும் மாதத்துக்கு ஒரு முறை இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பித்தம் வாதம் கபம்னு சொல்லக்கூடிய இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சம்மந்தப்பட்ட வியாதி எல்லாத்தையுமே இது ரொம்ப வெகுவாக போக்கும் முக்கியமாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூணு வியாதிக்குமே இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாத நிவாரணி இது இது ஜோதிட ரீதியாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய நட்சத்திரத்தை வந்து நீங்கள் ஒம்பதாக பிரிங்க ஒம்பதாக பிரிச்சிங்கன்னா முதல் ஒம்பது நட்சத்திரம் வருது பார்த்திங்களா அந்த ஒம்பது நட்சத்திரக்காரங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த இலையை வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த ஜூஸ் கண்டிப்பாக குடிங்க ஏன்னா முதல்ல இருக்கிற அந்த ஒம்பது நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு வந்து வாத நோய் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ அதனால் அதை வந்து அவங்க அவங்க வந்து இதை கண்டிப்பாக ரொம்ப நீங்கள் சாப்பிடணும் இது இன்னொன்று குழந்தைங்களுக்கு இதோடைய ஜூஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பசி வந்து அதிகமாக தூண்டும் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனை கெட்டதுமே இது வந்து வெளியில் தள்ளி விட்டுரும் முதல்ல ஒன்றும் வாந்தியாகவோ இல்லை பேதியாகவோ உடனடியாக வந்துடும் அப்படி இல்லை வரலை அப்படின்னாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து நம்ம உள்ளுறுப்புகள் அனைத்துமே வந்து இது பலம்
நன்றி வணக்கம்